Okay, so thank you all for coming to another event on, in our Science and Cooking Lecture Series. So um, we're very happy to have all of you. And um, I first want to start, as we always do, by thanking the, the, the large number of people um, and sponsors who have helped make this event happen. Um, the, um, the sponsors are listed um, here. They include Jose Andres' Think Food Group and Alicia, who have contributed both financially and um, in terms of the intellectual content of this entire affair. Without, without them, we wouldn't um, be doing this. Whole Foods, as we said in the past, um, has donated all of the food that we use in the laboratory section of the course. And um, also, they deliver it, which, at least for those of us who are associated with the course, the um, you know, the significance of this cannot be underestimated. Um, Harvard University Faculty Development and Diversity. Um, Cole Palmer has donated um, equipment for the labs um, that the students use. Um, Le Creuset, Mars, from whom we have some representatives here tonight, which we're very glad about. And Asade Business School, um, who is also here tonight. And um, so we want to start by thanking um, these sponsors. So, oh, sorry. So I'm Michael Brenner, and um, with Dave Waits and various other people in the front of the row are the people who are actually teaching um, the, the course that goes along with this lecture series. So as I guess, I assume that everyone knew, but just to sort of say, and if you didn't know, you will know in more detail than you wanted to in a minute, um, this lecture series um, goes parallel with a Harvard College course um, that is being offered this semester. Um, the chefs who are visiting are also lecturing in the course. And it has become our tradition in these, um, in these public events to spend the first say 10 minutes, five to 10 minutes, no more than that, I'm giving you a synopsis of the scientific ideas that we described in the course this week. And it is my job to do that to you today. So this is going to be, so I guess I want to warn you, this is going to be a large number of slides. We're going to go through it very quickly. And the intent is to tell you the scientific backdrop, um, which we have painted for the students um, when Enrique um, goes into the classroom tomorrow and tells them something like um, what he will tell you today. OK. So the theme for this week in the course is heating and cooling. Um, and um, every week we have a sort of detail. Oh. Well, this is very good. So OK, so for, for those of you who are new, it turns out that every week we have a theme. Oh, I, we have a theme of the week. We have a theme of the week. We have a learning objective of the week. And we have an equation of the week. And actually, um, whenever you see the equation of the week, you're supposed to clap. Now, you clapped a little too soon, in fact, this time. Um, you're not really supposed to clap for the equation of the week until we tell you where it comes from, which will happen in this very rapid fire um, discussion. But the theme of the week is basically that transformations in food require temperature control. And today we, and this week, we went through the various ways in which one should think about that, culminating in this, in this um, equation that I will describe to you in a little bit. Um, and every week we have a recipe that the students create in the lab. And this week the recipe was molten chocolate cake. So um, one of the actually other unusual things that happened in class this week, which may be a first actually for any class, at least at Harvard, I don't know, is that this week in class we cooked a cheesecake in class. Um, there is me. Um, um, this is a picture that Larissa took. I'm cooking a cheesecake. I, I actually don't cook, as those of you who know me know. But um, we cooked a cheesecake. And there's Daniel Rosenberg in the back, um, who is preparing the pan. Um, and there is our convection oven. Um, there we're putting the cheesecake into the convection oven. Now, you could ask, how did they get away with um, cooking a cheesecake in a college class? And the way that we did is that it turns out that in this pan, there is a thermocouple, which allowed us to measure the temperature in the cheesecake as a function of time during the cooking of the cake. And um, we then, in the lecture, analyzed that temperature trace and understood where it came from and why the recipe had the characteristics that it did. So in the laboratory, the students echoed this, um, this um, experience, except that instead of making cheesecake, they made molten chocolate cake. Um, this is one of the creations from the lab. Now, the good thing about molten chocolate cake is that you'll notice that the inside is not cooked. That's be, but if you cook it for longer, it becomes cooked. And if you cook it for shorter, it becomes less cooked. And the students experimented with this. So this is a cake that is cooked not as long. And this is a cake that is cooked for longer. And they actually made measurements and actually are still making measurements in the laboratory of these cakes, both temperature and the characteristics of the cake, and trying to connect it to the scientific principles of how heat is transferred through materials. OK, so this was the data that we took in the, la in, in the lecture. This is the, um, the cheesecake. So the temperature in the cheesecake, it started out at about room temperature. And over an hour, 
right, we, the lecture took about an hour. The temperature rose as a function of time. And, um, and the idea of the week, and basically the week, the science of the week was all geared to trying to understand how these curves, what their characteristics are, and how to think about how to tune them. And there are three ideas that I now have about four minutes to present to you. I presented it in the class in about an hour and a half, and I was told that that was too fast. <laughs> so this will be even faster. But anyway, um, here it goes. So OK, there are basically three ideas. The first idea, and this is something that probably that most people know, is that when you cook, that what you're actually trying to do when you heat something is you're trying to hit a target temperature for something to cook. And so for example, if you're interested in cooking an egg, here's an egg that's uncooked, here's an egg that's cooked. And it turns out that in the cooking of the egg, there are several target temperatures that you hit that cause proteins within the egg yolk and in the egg white to unfold and coagulate. Um, they, if you're interested in cooking an egg um, to have a certain feature, then you should make sure that you hit the temperature um, that, is, that is given. Um, the same principles apply to all things that you cook. So if you're going to cook a steak, something that actually we did in class last week, for those of you who were here last week, we told you about our steak cooking experience. Um, it turns out that, that myosin, which is one of the major muscle proteins in um, beef, denatures at around 50 degrees C. Um, and there are other transitions that occur. And if you're interested in precision cooking, you have to hit these temperatures. Fish. Um, actually has other critical temperatures, so myosin denatures at a lower temperature. Actually, I forgot to tell you, in lecture this week, we also cooked fish. We cooked tuna um, as well. We, we actually made this. And you see the thickness there of the um, cooked fish? That's like the thickness of the cake, of the cooked cake. And using that, we were able to deduce various properties of food. Um, so this is, the, this is the phase diagram for, the la for, for cooking a cake. And there are also critical transitions. There are critical transitions for chocolate. This is related to what we're going to hear about tonight. For chocolate, it's a very complicated material. There are six crystalline phases, and you have to hit the right one if you'd like it to, um, to work. This is a picture from Enrique, um, who will elaborate soon. So that was the first idea. So the second idea, which I will go through even more quickly, is the notion that, of course, you have many ways of heating things, and that these different ways of heating lead to different, um, different heat um, temperature distributions inside of food. So you can heat food by boiling. You can heat it by baking. You can heat it by frying. You can heat it, as we learned from Joan Roca um, uh, several weeks ago, now you can heat it in a constant temperature water bath, which gives you precise temperature control and thus allows you to hit precisely the transitions we just described. Um, one interesting thing, though, is that if you look at any recipe that you might think of, so for example, this is my favorite recipe. This is Nestle Toll House cookies. It's basically the only thing that I cook. Um, it, it, um, <laughs> It, it basically says one of the interesting. Oh, now I cook cheesecake, right? I'm, and tuna, actually. We're getting better. So, um, so the um, so the, the the critical temperature. If you notice, if you've ever made this recipe, how many of you have made this recipe? It's very popular. You you heat the oven to 375 degrees, which is 190 degrees Celsius, which is way above any of the critical transitions that we described earlier. And so it immediately raises the question: Why are you doing this? And this leads to the third idea, which is the physics of heat transfer. There are actually many ideas in this. But anyway, I have two minutes. Um, so um, basically what happens is, is you have food, and you have heat, and the heat goes into the food, and it heats it up. That's what happens. <laughs> <laughs> and, and it turns out, that's, what happens. <laughs> that's right. That's when you're supposed to pop in. It turns out. It turns out that the way that happens, the physics of heat transfer tells you, that was good. You clapped at the right time that time. <laughs> so that the temperature increases according to this law. This is the initial temperature of the food. This is the temperature of the oven. This is the temperature of the oven. This is time. And this is the temperature of the food at time t. And what you need to do is wait long enough so that the temperature is at the one that you want. And that's the law for how food is heated. Now, we, um, we in class, we showed, um, actually, Naveen, who I don't know where he is. He's over there. Naveen did a test experiment to do this in tofu. This is actually the heat um, heating up tofu as a function of time. And you see it's very well fit by this law when you pick this time constant for tofu to be nine minutes, which is the characteristic time constant of tofu. Um, how is heat transferred? Well, it transferred like this. <laughs> this, by the way, is the second equation of the week. You have to clap. Now, D here is the diffusion constant of food. And it turns out that, that food is basically made of water, so the diffusion constant of food is the same as the diffusion constant of water. And basically, we therefore were able to take this tofu experiment, this was one of our great um, things, and we were able to use it to measure the diffusion constant of water. And we got it exactly right. 
But then in class, we did it for more things. We actually took the cheesecake that I showed you, and we took that temperature profile, and believe it or not, we measured the diffusion properties of water using our recipe for cheesecake. We got it within, I don't know, does anybody remember? We got it within 20%. The thermal diffusion constant. We also um, use this formula that we derived to basically explain recipes. So has, has anyone here ever cooked a turkey? So if you've cooked a turkey, there's this chart they give you with how long you're supposed to cook the turkey as a function of the weight. So what we did was we used our mathematics to basically explain exactly this time for an eight pound turkey. And we then, just to show that it wasn't a fluke, we did it also for cooking a steak. We got exactly five minutes using this thing. So we presented the students a way to think quantitatively about recipes. And with that, that is all. That is what we did. And I'd now like to turn it over to Enrique Rivera, who's come all the way from Spain to explain to us his remarkable creations in chocolate. Good evening. Good evening, everyone. I'm sorry I cannot speak English. I have survival English, but it's not enough. And I really appreciate Harvard inviting me here today. Thank you very much. Molt bé, doncs començarem explicant una mica, avui explicaré una mica els productes que fem, la filosofia de la meva empresa. So today I'm going to tell you about the philosophy of my firm, of uh, the products that we uh, produce. I després, per acabar, introduirem algunes de les preguntes científiques relacionades amb el món de la xocolata que demà doncs, presentarem als alumnes de Harvard. And then later we're going to introduce some questions, some scientific scientific questions regarding uh, what we're going to talk about tomorrow in the class. Bé, el nostre slogan és xocolates de Barcelona. Our slogan is chocolates from Barcelona. Barcelona per què? Primerament, why Barcelona? Perquè és la meva ciutat. First because it's my hometown. Perquè hi ha una tradició chocolatera molt important. Because there is a very important traditional regarding chocolate. Perquè hi ha una, un, una primera manera, es va crear la manera de fer el xocolat artístic and because it was the first time a chocolate was treated in an artistic way Als anys 60, in the 60s persones com Escrivà o Giner van crear tota una sèrie de tècniques artístiques such as Escrivà and Giner they created some kind of artistic ways to deal with that i per nosaltres és un, és un prestigi recuperar aquesta, aquesta herència no? and for us uh, we're very proud to be able to uh, recuperate this uh, inheritance Uh, a la més, la nostra empresa incorpora al seu catàleg productes on s'interpreten elements arquitectònics de la ciutat. Also, our firm uh, incorporates um, um, architectural uh, concepts in our city, from our city. La empresa uh, Enric Rubira la vam crear l'any 1993. And Enric Rubira was created in 1993, 93. El meu pare va ser pastisser. My father was a pastry. Um, I jo vaig començar l'ofici a la pastisseria. Uh, and, I, and I started uh, being a pastry chef. Exacte. I vaig començar com a pastisser. As well. Exacte. <laughs> I mean, following his steps, basically. Però el que passa és que vaig veure que de seguida la xocolata em feia més gràcia. No? Vaig veure que la xocolata tenia un element artístic que a mi m'interessava molt. But soon I realized that I was attracted uh, to chocolate for a reason. I, I, I guess it had some kind of, kind of artistic quality to it that I was attracted to. Aquest component artístic i, a més, un, ele un element comercialitzable. Um, this uh, was an artistic component and also was an element that be, could be commercialized. La, la xocolata, a diferència de la, de la pastisseria, és un producte que pots vendre amb el temps, no? Que no, no has de vendre avui, sinó que pots fabricar per vendre d'aquí dos mesos. Chocolate is something that you can sell, uh, you know, in two months. It, it keeps a long time, uh, which is different from pastry. Llavors vam començar fent mones de Pasqua. So we started doing what we call mones de Pasqua, which is... Um, mones de Pasqua són uh, peces de xocolata like... que regalen el dia de Pasqua als fillols, no? Um, is that pieces of chocolate, it's like chocolate cake in different ways, that um, at Easter, um, godparents uh, give their children. 
Aquestes són peces característiques meves. La primera que heu vist són uns ous en equilibri. La primera cosa que heu vist són diferents eggs que es balancen contra ells d'una manera. Aquests són uns ous que diem tsunami perquè són com uns molt verticals. I els anomenem tsunami eggs perquè són tan verticals. I bueno, tenim moltes figures fetes amb ous, no? A vegades inspirades amb elements, no sé, mironians o de diferents artistes o simplement inspirant-te amb algun element natural o que t'hagi agradat, no? I then we have different kinds, different shapes and they are inspired by different artists, for example, Miró o different elements from nature, for example. Aquest, per exemple, són torrons de Nadal, és un altre element típic que es fa amb xocolata a Catalunya, que és peces de xocolata farcides que es mengen per als dies de Nadal. This is another thing we have in Catalonia, which is called turró, and turró is a typical dessert that we eat at Christmas time, and there are kind of bars that we fill in, que els omples amb què? Amb diferents sabors d'alcohols o de fruits secs. You fill in, fill those bars with different ingredients of dry fruits, alcohol, all types of things. Això són uns dissenys de l'any 93, quan vam començar. These designs belong to 1993, when we first started. I avui estem fent uns dissenys molt més diferents, no? And we are doing these very different designs. Aquest és un torró que s'aguanta de peu, és com una columna. This is a torró that stays, it stands, it's like a column. Que en aquest cas era un torró que era un amarg, àcid, dolç i salat, eren els quatre sabors principals. And in this case, this torró had different flavors. Bitter. Primer, primer, bitter. Bitter, sweet, salty, i el quart? Això mateix. Sour? Ok. Ok. I aquests són els últims que hem fet, que tenen la forma com una pedra, no? És com una pedra. I és una mica el concepte de la pedra que t'emportes d'un lloc que vas de viatge, no? És aquell record. I el concepte és com una memòria, és com una memòria, per exemple, la pedra que t'has de prendre amb tu quan vas a un viatge. I un és el torró del nord, l'altre és el torró del sud, l'altre és de l'est i l'oest. One is a tour from the north, the south, the east, and the west. Posant al centre de Barcelona, que és casa meva. And then this is the centre of Barcelona, which is my hometown. Llavors són records gastronòmics que he tingut jo quan he viatjat al nord, o al sud, o a l'est. So, these are memories from when I traveled north, or south, or east, or west. Molt bé. El catàleg que tenim està construït amb sis col·leccions. Our catàleg consists of six collections. Són col·leccions, cada una amb una identitat pròpia. And each collection has a proper identity. La primera col·lecció és la col·lecció Barcelona. The first collection is called Barcelona Collection. Que com us he comentat abans, és la col·lecció on incorporem elements arquitectònics de la ciutat. And as I told you before, this collection has basically the concept behind this collection is the architecture of Barcelona. El primer element és la rajola que hi ha a les aceres dels carrers de Barcelona. And the first element is, is the tiles that you found on the streets in Barcelona. És una rajola modernista dissenyada per un arquitecte modernista molt important. It's a, a modernist um, a tile that was designed by a very important um, architect in, um, that belongs to uh, modernism. I, a més a més, hi ha una particularitat que en català la paraula rajoles vol dir rajola del terra i vol dir rajola de xocolata. And then there's this... There's this interesting thing about the Catalan word rajola, which means tile, and it also means chocolate bar, actually. Llavors fem aquestes rajoles, que és la rajola que heu vist. So these are the bars, this is the tile you saw before amb diferents sabors. With different flavors. I aquí veureu el packaging que incorpora la foto real de l'element arquitectònic a la ciutat. And here you can see the packaging that incorporates the photograph of, you know, based on the tiles in the streets of Barcelona. A part d'aquestes rajoles, que són les que són les rajoles bàsiques d'Enric Rovira, també tenim una rajola molt especial, que és una rajola gran, que és... And apart from those ones you just saw by Enric Rovira, we have this... Aquesta hexàgon és una rajola que 
està a tot el passeig de Gràcia, que és una avinguda important de Barcelona. Excel·lent, que si vas a Barcelona, hi ha aquesta gran avinguda que es diu Passeig de Gràcia, i això és el que veus a la carrera. És una rajola dissenyada per Gaudí. I és un material dissenyat per Gaudí. I una altra cosa que fem és el trencadís. I una altra és el trencadís. El trencadís és una solució ceràmica per recobrir superfícies curbes. I el trencadís és basat en ceràmics... Trencats. ...que s'han trencat en... ...per recobrir superfícies curbes. ...per cobrir, en realitat, superfícies que són circulars o uneven. Mosaics. Sí, mosaics. Exacte. L'hexàgon. I el trencadís. De fet, hi ha la foto. És aquesta solució. És una solució tècnica per recobrir superfícies corbades. És una solució tècnica per recobrir superfícies corbades. Un altre dels productes que fem es diu Streets. Un altre dels productes es diu Streets. I bé, és un carrer. I és Street. A vegades ho diem en català, a vegades ho diem en anglès. A vegades ho diem en anglès, a vegades ho diem en català. El que passa és que Streets, si ho llegim en català, són estrets. I estrets vol dir prims. Però Streets en català significa... Narrow, and narrow means kind of thin. O sigui, quasi sempre, gairebé sempre, als nostres productes hi ha aquest doble sentit i intentem que tot tingui un sentit, no? Encara que sigui ocult i a vegades només el sé jo, però bueno, hi és. So, in our products we have these, usually, a couple of meanings and... Que hi hagi que hi hagi un sentit, que cada cosa estigui allà per alguna cosa, estigui posada per alguna cosa. I we try our products to have a meaning. La segona col·lecció és la col·lecció gastronòmica. La segona col·lecció és la col·lecció gastronòmica. És una col·lecció on el que intentem és demostrar les màximes combinacions possibles amb altres ingredients i la xocolata. I then we try to make as many combinations as we can with other ingredients apart from chocolate. És una col·lecció on els productes principals es diuen bomboles, és una paraula pròpia per denominar les grajeas. I el main product d'aquesta col·lecció és una cosa que anomenem grajeas bombola, que ha estat traslada a tragis, és una cosa de pills. Un ingredient, nosaltres anomenem bomboles, un ingredient recobert de xocolata. We call bomboles this ingredient that is coated with chocolate. Llavors, tenim tota una col·lecció molt extensa, que anem ampliant. So we have a big collection and we keep expanding it. Que hi ha ingredients, combinacions molt clàssiques, com pot ser el cafè i la xocolata. And there are very classical combinations such as chocolate and coffee. O com les ametlles, les avellanes. Or almonds, hazelnuts. O hi ha un producte molt característic, que és aquesta foto gran del mig. And then there's a very special product, which is this photograph in the middle. Que és el blat de moro fregit i salat amb xocolata negra. Blat de moro. Which is corn fried and salted in chocolate. Avui això no és... Dark chocolate. Avui això no és curiós, però l'any que es va fer sí que ho era, no? Today this is not such a big deal, but when we did that, at that time it was. Molt bé. Hi ha un altre producte que també és molt curiós, que és la cancel·lada. I then this other product is really special. It's actually bacon, but... Amb xocolata. És la pell, únicament sense carn, fregida. The skin without the meat, and you fry it. Salat i cobert de xocolata. You salt it, and then you coat it in chocolate. De fet, no és tan raro. It's not so strange. No, perquè és una cosa cruixent. Because it's crunchy, amb greix, is amb fat, i sal. And salt. I a Catalunya, per exemple, era clàssic menjar pa torrat. And in Catalonia, it was very common for us to eat toast. Amb oli i sal. With oil and sugar. O sigui, conceptualment no han canviat tantes coses, no? So the concept is not so different. Un altre producte, per exemple, és les violetes, violetes, flors. And the other... Product are violets, the flowers. 
caramelitzades i cobertes de xocolata i pols de fruits vermells. I això per mi és com un vi, no? Un vi negre. Violeta, xocolata, fumats i torrats, vull dir, i fruits vermells, no? Torrats. I el packaging de la col·lecció gastronòmica és una paleta de colors. Com una paleta de sabors. Un altre producte que fem és la xocolata a la tassa. Té una particularitat perquè normalment la xocolata a la tassa és en pols. El que passa és que la pols és l'extracte sec del cacau, sense matèria grassa. Sense greix. I nosaltres ho fem amb xocolata, amb el greix incorporat. I el sabor és molt més untuós i diferent. Un altre apartat són els bombons. Que són combinacions d'ingredients tradicionals, com pot ser el cafè, la taronja... O altres, com pot ser el gingebre, el vinagre, el safrà... I més. Una cosa que hem fet últimament també és les cremes de xocolata per untar. Això podríem dir que és com una Nutella, però... No és una Nutella. Nutella, però no és Nutella. Perquè la Nutella, bueno, no dic marques, però bueno, les cremes que estan al mercat estan fetes bàsicament amb cacau en pols, llet, fruits secs i greixos. I aquí el que fem és només utilitzar xocolata amb el greix de la xocolata i com a greix additiu, oli d'oliva. Llavors fem una varietat amb diferents olis d'oliva. Llavors és molt més car que la Nutella. És molt més caro que la Nutella. Llavors, clar, això és gastronòmic, és una altra història. És una altra història. Llavors utilitzem un oli d'arbequina, que és un oli suau. Que junt amb la xocolata el sabor és molt net i la potència d'oli no la notes pràcticament. I després en fem un altre amb un oli del sur d'Espanya, amb oliva picual. Picual. I té un sabor molt més intens. Que a mi m'agrada molt, però potser als nens no els agrada tant. Diríem que als nens els agrada molt aquesta i a mi m'agrada aquesta. Molt bé. A més a més, posem un sobret amb sal. Sal per posar i és un factor més de sabor que incorporem al producte. Molt bé, la col·lecció conceptual és la tercera col·lecció. És potser la col·lecció que defineix millor Enric Rovira. El que pretén aquesta col·lecció és posar un concepte de creació a cada producte. 
come up with a concept, a creative concept for each product. Una mica és anar més enllà. It's like to go beyond somehow. El primer producte que us explicaré es diu, és un doble producte, que són els continents i els oceans. So the first one is a double product, it's continents and oceans. I tot junt és un altre producte, és un tercer producte que en diem The World. It becomes the third product that we call The World. Els continents, we have the continents, els continents són un producte originari de cada continent. And they represent a product that originates in that continent. Però recobert de xocolata. But coated in with chocolate. Llavors, d'Amèrica... So we have in... from America... Això està una mica... està una mica situat com el mapa, Amèrica, Àfrica... It's like the map that, you know, it's placed like you would see in the map. Amèrica, hem escollit com ingredient les pipes de gira-sol. Amèrica, we have the sunflowers... Amb xocolata i sal. With chocolate and salt. Europa, l'ametlla. Europe, almond. D'Àfrica, el cafè. From Africa, coffee. A Àsia, arròs. Asia, rice. I Oceania, no la macadàmia. Oceania, macadàmia nuts. Però els oceans no és tan fàcil. When it comes to oceans, it's not that easy. Perquè, clar, agafar un peix típic de cada continent no és... Because we cannot, you know, take a fish from each continent is not that easy. Una mica més complicat. Llavors, hem començat... It's a little more complicated, so... I l'Àrtic, l'Àrtic és un oceà... O sigui, el que hem buscat aquí és un concepte. So here we, we were trying to find a concept, that's what we're Exacte. coming from. Llavors l'Àrtic, comencem per dalt, és la bola petita blanca. Arctic it will be the little ball on the top. L'Àrtic és un oceà blanc, és gel. And it's a white ocean, it's ice. I a més és, do, és aigua dolça, el And gel. And it's also a sweet uh, water. Per tant, xocolata dolça. So it's sweet chocolate. Però dintre hi ha un cristall de sal de mar. But inside there's a, a salt crystal. I crec que és molt interessant perquè... Of the sea. Crec que és molt interessant perquè sempre volem contrarrestar l'amargor, ai, la dolçor de la xocolata amb amargor. And it's very important because we want to have this counterpoint of the bitterness and then the salt. I aquesta vegada el que fem, en lloc de contrarrestar la dolçor de la xocolata amb amargor, sinó contrarrestar la dolçor de la xocolata amb sal. So this time, instead of bitterness and sweetness, it's the bitterness and the salt. A l'Atlàntic, a l'Atlàntic és un oceà que banya tres continents. The Atlantic is an ocean that touches three seas. Que banya tres continents. Sorry, que banya tres continents. Tres continents. Three continents. Amèrica, Europa i Àfrica. And Africa. Llavors, nosaltres el que hem fet és buscar un ingredient de cada continent. So we've tried to find an ingredient from each continent. Llavors hem agafat el cacauet, que és originari de Brasil, Amèrica. Then we've taken the peanut from Brasil and we've put it inside. I llavors, al voltant hi ha un praliner d'ametlles, que és d'Europa. And then around it there's a almond praliner that comes from Europe. I a fora hi ha espècies africanes. And then outside there's African spices. Llavors és un producte que provoca moltes sensacions, no? Van passant coses diferents. I és una mica aquesta cosa del trànsit, no? Un oceà de trànsit, o sigui que passen moltes coses a la boca, ara t'explota un pebre, ara t'explota una caiena... So a lot of things happen in your mouth, it's like you're in trànsit, you know, now there's an explosion of pepper or different kinds of things. A l'Índic, hem buscat un ingredient típic de la zona i és el pistatxo, que es diran. From the Indic, we have the pistatxo that is from Iran. I hem volgut donar-li l'elegància, la seducitat, la ruta de la seda, la ruta de les espècies. I hem volgut... We've thought of the silk route, the spice route. I llavors és un pistatxo amb xocolata amb llet, que li dona aquesta seducitat. So it's a pistatxo with white chocolate. Ben xocolat. White... White milk chocolate that gives this silky taste. I llavors a fora porta té el grey. And then outside... Per ressignificar les espècies. It has... Què porta a fora? Té el grey. Té el grey. El grey, sí. El grey. Oh, el grey. Oh, my. Sorry. That's all right. I love el grey. Vale, llavors el Pacífico... Pacífico és el... És el més gros. És l'oceà més gros. And then the Pacific Ocean is the biggest ocean. El més profund. Is the deepest. Per tant, 
el més intens amb xocolata també, no? So, also the most intense. Llavors, és un blat de moro gegant de Mèxic. So, this is a huge corn from Mexico. I porta xocolata negra. And then it's coated with dark chocolate. I la pols exterior és el gas nori de Japó, que està a l'altre costat del Pacífic. And then the dust that covers it. Alga nori. Alga nori. Seaweed or seafood? Seaweed. It's a kind of seaweed. Que és de Japó i per tant anem a l'altra banda del Pacífic. I l'Antàrtic és un oceà que hi ha moltes corrents d'aigua. And then the Antàrtic, there are lots of currents in the Antàrtic. I el que volem és que et provoqui moltes sensacions a la boca. So we want a lot of sensations in your mouth. Llavors hi ha un efervescent, és un bicarbonat, a dintre hi ha un bicarbonat sòdic, àcid. There's a baking soda, right? Baking soda, thank you. Llavors hi ha una capa de xocolata blanca dolça, una capa de xocolata negra. And then there's a white coating. Per tant tenim l'àcid, el dolç, l'amarg. Dark chocolate. I llavors hi ha pebre de Cayena, que és de Xile. And then cayenne pepper from Xile. Xile, que està tocant a l'Antàrtic. That it touches the Antàrtic. Ok, aquest és el tema. So that's what it is about. Aquest és el The Wall i llavors també fem els dos que són els dos continents, els continents i els oceans, que és el que hem explicat. És el mateix, però el Jun ho sabrà. Bueno, aquest és el producte, és el... És el best-seller. This is the best-seller. És una caixa de bombons que es diu Planetarium. This box of chocolate is called Planetarium. Això va ser un error. This was a mistake. Però bueno, resultat que hem guanyat diners amb aquest error. It turns out we made money with this error. No està malament. It's not bad. Llavors, resulta que l'any 99... In 99... Quan vaig inventar, bueno, vaig fer una caixa de bombons... When I came up with this box of chocolates... Amb 12 bombons... With 12 chocolates... Per fer... O sigui, a Espanya, el dia de cap d'any, ens mengem 12 grans de raïms. In Spain, New Year's Eve, we eat 12 grapes. I llavors vaig fer una caixa on hi havia 12 bombons esfèrics. So I came up with this box that has 12 chocolates, bombons... Per menjar-te, el dia de cap d'any. To eat them on New Year's Eve. Llavors, a dintre, hi anava un llibret un desplegable, que hi havia la foto de cada un bo amb un fons blanc. And then there was this little booklet that unfolded with a photograph of... Amb una foto de bombó amb un fons blanc. Of a bonbon or chocolate and on a white background. I per error, en lloc d'apretar a l'hora de dissenyar el llibret, en lloc d'apretar el blanc, vaig apretar el negre. And then by mistake, instead of, you know, pressing the white... I em vaig adonar que eren planetes, no? Black, and then that's what happened. Llavors em vaig adonar que eren planetes. And then I realized they were planets. I vaig dir, bueno, aquest any faig els 12 raïms i l'any que ve ja farem el planeta. So, and then I said, this year we're going to come up with the 12 grapes, and then next year we're going to carry on with the planetarium, the planets. I aquí està. And that's what that is. Llavors el planetarium és una doble caixa, una caixa hi ha un bombó gegant. So the planetarium is like a double box, and on one of the boxes is a... Amb una caixa hi ha un bombó gegant. There's a big, giant bonbon. Que és el sol, simbolitza el sol, l'estrella del sistema solar. Which symbolizes the sun, the star. I a l'altra caixa hi ha els nou planetes. And in the other box you have the nine planets. No sé si són nou o deu o vuit, però és igual. I don't know if it's nine, eight or... Perquè ho van, el Plutón... But it doesn't matter. Jo quan ho vaig estudiar eren nou i... When I studied that, there were nine planets. Vale. I aquí està. So here we are. Ok. Molt bé. Hi ha un altre producte, també molt interessant, que es diu Imagin. There's another very interesting product, which is called Imagin. Imagin és una caixa blanca. Imagin is this white box. Inspirada amb la cançó de John Lennon. Inspired by John Lennon's song. És blanca perquè el piano blanc, la cenografia del vídeo blanca. Because of the white piano and... Vam fer una gravació d'una versió especial per aquest producte de la cançó. We made a special recording of the song for this project. I els bombons estan posats en una esfera. And then the bombons or the chocolates are placed in this round box. En una semiesfera. Like semi-spherical. 
barrejats simbolitzant la diversitat cultural del món. They are mixed up and they symbolize the, um, the diversity in the world. I cada bombó a sota porta un missatge. And every uh, chocolate has a message underneath. Ok. I això ja és, no és tan... I això ja no és tan romàntic, sinó and, que és més... And this is not so romantic. I això és una caixa, tenia ganes de fer una caixa de bombons d'alcohols, de, de, de destilats, del whisky... De... I, I, I really felt like making some um, chocolate bombons um, with alcohol I, in them. I, I a més a més era, era també una, una cosa una mica política... It que... was a kind of a political thing, actually. Sí, perquè en aquest moment que ho prohibeixen tot, no pots córrer, Because no pots fumar, no pots time, beure... At this time, when you cannot smoke, you cannot run, you cannot... Res. You cannot do anything. Era com una crítica. It was like, you know, era com una crítica al, al govern, no? A reaction, a criticism uh, against the government. I llavors prohibition agafant com a leitmotiv el, el, la prohibició als Estats Units al 1920. So the leitmotiv was uh, the prohibition in the United States of the, the dry law. I bé, són uns bombons d'alcohol, ve a editar un disc de jazz. So they they have alcohol in them and then we also um I bueno, és això. Alcohol, xocolata i jazz. CD2. Ok. La quarta col·lecció... And in the fourth collection... És una col·lecció uh, que anem a l'essència. We, we are interested in the essence anem for this al, collection. Anem al producte principal per fer xocolata, que és el cacau. And uh, the, the main product is cocoa, and that's, well, the main thing. Clar, resulta que avui està de moda que totes les fàbriques de xocolata facin una col·lecció de rajoles amb orígens diferents de cacau, no? So now it's in fashion that um, you know in the market every um, there's lots of um, uh, chocolates and each chocolate has què té? Origen... Okay, they tell you about the origin of the cocoa. Llavors et trobes, et trobes al mercat unes rajoles que posen Venezuela 100%, okay. uh, so... Madagascar o Ghana o què sí. So you you see in the market For example, Venezuela, 10%, 100%, or Ghana, whatever, Ecuador, percent, Ecuador. Però això és com si agafes una ampolla de vi i poses Francia, 100%. But this is the same as if you take a bottle of wine and you write down France, 100%. Això què és? No és res. It, it's nothing, it just doesn't tell you much. Per mi, l'important és no només França, és, és important la varietat de cacau, és important sobretot qui produeix el cacau, com es diu la persona que produeix el cacau. Uh, it's important uh, where it comes from, it's important how much cocoa there is, where it comes from, and... La persona que cultiva el and cacau. And who, the people who actually um, grow the cocoa beans. Igual que el nom de la, de la bodega, de, de la nova que fa el vi. Like the winery that produces the wine. Llavors, vaig tenir la sort de fa no sé, 10 anys o 7 anys o 8 anys que a Florència, en una fira de xocolata, vaig conèixer una persona que tenia o té una plantació de cacau a Sao Tomé. So, I, I was very lucky that um, some years ago I, I met this person that has a cocoa uh, plantation in... Sao Tomé i Príncipe. Sao Tomé i Príncipe. És unes illes que estan al Golf de Guinea. These are some islands that are in the Guinea Gulf. Aquesta persona em va explicar que ell feia un cacau fantàstic. And he said that he came up with this fantastic cocoa. Bueno, i llavors jo em vaig guardar el seu mail, ens vam enviar mostres, ens so, vam fer mails durant anys, no? We, we were emailing each other for years. I un any vaig dir, bueno, vull venir a veure la meva plantació. Said, okay, I want to come and see this plantation. I vaig anar a Sao Tomé i vaig visitar totes les plantacions de l'illa, no? So I went to Sao Tomé and I visited all the plantations in the island. I vaig a part que havia vist plantacions a altres països, com Madagascar o altres llocs. I had llocs. already seen other plantations in Madagascar, I aquí també, for example. I, I a Colòmbia, i varios postos, no? Colòmbia, different places. I vaig arribar a la conclusió que era un cacau fantàstic. And I reached the conclusion that that was really fantastic cocoa. Llavors, aquesta, aquí no es veu, potser ens falta, però poseu essència de cacau, Claudio Corallo. I, I don't know if you can see here, it says cocoa essence, Claudio uh, Corallo. 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 Sí, Enric Rubira. Enric Claudio Corallo és la persona que produeix Claudio la cacau. Claudio Corallo és la persona que produeix la cacau. Llavors, jo per explicar tot això vaig fer un producte so to explain all this, I came up with this product. Que, que em va donar molta feina, no es va vendre gaire, però... You know, it, it didn't sell very well, it gave me a lot of work. I llavors, um, llavors aquest producte es deia KKO, amb escrit amb les tres lletres. And this product was called KKO. I hi havia tres caixes. 
And there were three boxes y un llibre, and a book y un llibre explicant el meu el meu viatge telling, a Sao Tomé i explicant el procés my, del cacao um, trip, i explicant tot. Uh, to Sao Tomé, Sao Tomé and uh, talking about the process uh, regarding I sobretot the perquè crec cacao. que aquest és el cacao molt bo. Why I believe that this is one of the best cacaos. Llavors amb aquestes caixes la primera et pots trobar, et trobaràs la, les faves de cacao crues. So first you can find uh, in one of the boxes you find the uh, cocoa beans actually raw and toasted. Perquè puguis provar-les. So that you can try them. A la segona caixa trobaràs and pasta second, de cacao feta amb aquestes faves. And in the second uh, box you can uh, find cocoa paste which is made with um, those beans. I la tercera caixa and hi ha un destilat is a distillation of del, del, del líquid residual de la fermentació del cacau. Of the liquid that remains of the fermentation of the cacao. Només pogué, si els que coneixeu, si coneixeu algo de la plantació del cacau, només pensar que es pot fer un destilat per beure d'un líquid que normalment hi corren rates i tot if, if per terra. Think about, uh, you know, if you know about plantations ja pots, ja pots pensar que la... imagine, you know, sometimes there are ja pots pensar que el cuidat, la, la cura um, que hi ha a la plantació aquesta és molt especial. In this plantation they really take good care of uh, the soil. Uh, una de les motius, us, us en diré un, un dels motius perquè crec que aquest cacau és especialíssim és que es torra la plantació. One of the um, one of the reasons why I think this is a really special cacao is because it's toasted in the plantation. I hi han unes persones and there's some people que una vegada torrat that once it's been roasted or toasted, agafen fava per fava una a una. They take every single bean. I treuen la pell i el germen. They skin it and then they take the uh, inside, the seed. I a mi m'envien només el nip, la part bona del and cacau. And they send me just the, the, the little part inside that is uh, the one that Clar, I'm Això és mm, inimaginable. The, you, això no you can't és, even és, imagine. és una barbaritat. This is outrageous. Uh, amb, amb una producció de, de tonelades no es pot fer. You cannot make el preu no es pot pagar per bueno, uh, moltes coses. And, you know, it's very expensive. Però el resultat és que tenim un cacau net. But the thing is that we have a um, real clean um, great cacao. I amb aquest cacau nosaltres podem fer el que us explicaré després, que és una xocolata sense refinar. And then with this cocoa we can do what I'm going to tell you about later, which is a, an unrefined cocoa uh, chocolate. Perquè Uh, amb el refinat no hem de eliminar cap resta desagradable del cacau, perquè Because no hi és. We, we don't have to eliminate any um, um, uh, rest of the chocolate that is not good or that is unpleasant. A part d'aquest producte que és el cacau, hem fet un altre producte que es diu making of, perquè a, a, Apart from that, we have this other product that is called making golf. Making of. Making of. Oh, making of. Making of. Perquè, clar, quan jo vaig veure com es produïa el cacau i vaig veure tot el procés d'elaboració previ, Because vaig pensar que I, això era una pel·lícula, no? Era un... Because when I saw how it was produced, uh, I just thought that this was a film. Molt bé. Or a documentary. I aquí, doncs, hi ha els nips de cacau, les rajoles de xocolata sense so refinar. So you have the nips, then you have the bars uh, unrefined i un xocolata a la tassa. And then you have hot chocolate. També fet amb aquest tipus de cacau. Um, what's going to be hot chocolate um, made with this cacao? I últimament hem incorporat a la gama una xocolata també sense refinar amb guindilla i and, una altra amb cafè. And then we've also added uh, some chocolate with chili and the other one with coffee. And refined. I a més a més ara estem produint a uh, Barcelona no surt d'aquí, però estem produint un destilat dels nips de cacau, que és un és una grapa de 40 graus. And we are also producing uh, another distilled product which is a grappa of how the ones de 40 graus. Of 40 degrees alcohol. Aquesta col·lecció, la la cinquena col·lecció és And una col·lecció molt difícil. The fifth collection is a very difficult collection. És una de les col·leccions que estic més orgullós d'haver fet, sobretot al moment que es va fer. I am really proud of this one, especially when it came out. És virtual, es diu virtual it, perquè és virtual. perquè la xocolata és virtual. Because cho that chocolate is virtual. És una xocolata que no es menja, només s'olora. You don't eat this chocolate, you just smell it. Llavors, la idea, la idea era és 
fer uns bombons metàl·lics. So the idea was to make these metallic chocolates of bonbons. Uns elements metàl·lics que tu els agafes i pots olorar l'olor de xocolata. You take them and you can smell chocolate. I aquí s'acaba. And that's it. El problema, el problema és que la gent no ho entén, no? Però the problem is people don't get it. Però jo crec que jo crec que la idea era molt bona, perquè I think it was a really good idea. És molt bona. Però no mantenen nada. But they don't get it. Però és igual. Però clar, But that's okay. imagineu-vos per un moment que esteu a un hotel de luxe d'una ciutat del món. Just imagine you're in this luxurious hotel in, in a city. Esteu, esteu en un hotel de luxe a Barcelona. In Barcelona, for example. On al jardí de l'hotel... No, esteu en això mateix, a uh, Barcelona. Yes, yes, Barcelona. I, I sempre a Barcelona. And always Barcelona. <laughs> no, no. <laughs> Però el cas és que heu anat, heu anat a sopar en un restaurant meravellós de la ciutat. But you've, and you've been to this wonderful restaurant to dinner. Heu anat a prendre unes copes. You've gone out for some drinks. I arribeu a l'habitació. And you get to the room. Quan ja heu fet tot i us porten aquella xocolata allà. And then they bring you that chocolate. I aquella xocolata a mi, a mi no em ve de gust. To me, I don't feel like it. No. És, ja, no, no toca, ja. It just doesn't belong. I llavors jo crec que és donar el plaer de la xocolata a través de l'olor. So it's just to give the pleasure of chocolate through the smell. I aquesta és la idea. And that's the idea. Però a més a més és una idea personalitzable. But it's a personalized idea. Perquè eh, jo puc fer l'olor... Això és una, una col·lecció que fem en, col en col·laboració amb una persona que es diu Darío Cerorol. Because, uh, we, we, this collection, uh, there's um, a person called... Darío Cerorol. Darío Cerorol, and he's our collaborator. És una persona que es dedica a crear olors. And he, his job is to create smells. És una, bueno, és un químic que, a, he's a chemist. que utilitza elements naturals de la màxima qualitat per uses, crear olors. Uh, natural products of the best quality to create um, Olors smells. per exposicions, per, per, per moltes coses. For no? exhibitions, for lots of things. I uh, podem personalitzar l'olor, aquesta. And, and then we can personalize that smell. I el que us comentava a l'hotel abans. And we were talking about, you know, uh, about the hotel before. Imagineu-vos que aquest hotel té un jardí de magnòlies, per Imagine exemple. Imagine that that hotel has a um, garden with magnolias. Nosaltres podem fer per aquest hotel una olor de magnòlies. We can make um, uh, um, for that hotel this smell of magnolia. Que tu t'emportaràs a Boston perquè vius a Boston. And you can take it to Boston because you live in Boston. I tindràs aquell, tindràs, then, tindràs aquell bombonet sobre la taula. And you have that little bonbon, the chocolate on the I, table. I durant un any podràs tocar-lo, agafar-lo i sentir l'olor que vas tenir a Barcelona. And for a year you can, you know, go back to Barcelona by smelling chocolate. Bueno, aquesta és la cosa. That's it. Molt bé. I la última col·lecció And the last collection és una col·lecció que es diu uh, Artist. It's called Artist. Uh, es diu Artista perquè no la dissenyem nosaltres, sinó que nosaltres anem a buscar la col·laboració d'artistes. And it's called Artist because we are not the ones who make the designs. We go and find artists to collaborate for that collection. Llavors, des de l'any 93, com vam començar, And since 1993, when we started, hem col·laborat amb molts artistes. We've collaborated with different artists. Fotògrafs, joiers. Photographs, jewelry makers. Ceramistes. Um, ceram um, pottery makers. Uh, dissenyadors de moda, dissenyadors uh, de... Fashion designers. Dissenyadors gràfics industrials com Mariscal. Gràfic uh, and industrial um, designers bueno. such as Mariscal. Molta gent, no? A lot I of people. És una col·lecció que és un aire fresc, no? And per... it's like some fresh air, that kind of collection. Perquè nosaltres creem amb una mentalitat tancada pel món que coneixem molt bé, que és la xocolata, no? Because we create, in, in a way, in a, in a, in a limited, um, within a limited way of thinking, which is chocolate. I sabem that, totes les limitacions que té el producte. And we know the limitations that that product has. I aquesta gent no tenen ni idea de xocolata. Whereas these people have no idea about chocolate. I pensen lliurement, no? So they think freely. Per exemple. For example. L'Anamir. Anamir. És una persona que va dissenyar una bola amb un tall per posar amb una copa de cava.
Clar, això sembla molt fàcil. This looks easy, Però no hi ha cap màquina al món but there's no machine in the world que es dediqui a tallar boles de xocolata. That, you know, it's meant to vale. cut those balls, chocolate balls. Llavors, clar, fer aquest producte, si n'has de fer 5.000 so a mà, les fas, 5.000. You can do that by hand. Però quan has de fer 50.000, ja... But if you have to make 15.000, then... Llavors s'ha d'inventar la màquina. You, you have to create the machine. Llavors s'inventa la màquina. And then you create the machine. I això es diu Chocolate Accents. And that's what it's called, Chocolate Accents. Aquest és un altre producte. Nosaltres hem cada any, o cada dos anys, o cada una mica quan, quan jo crec que és convenient, demanem a un artista que dissenyi una rajola de xocolata. And then, um, about every two years, we ask a, a, an artist to design a, a tile, um, a chocolate bar, una... una i aquí vaig demanar-li a un dissenyador industrial so I ask, um, an industrial designer, que dissenyés, bueno, que es diu Santos Breganya, his name is Santos Breganya, i va fer una rajola que es diu Pitàgores. And that, that uh, tile he designed was called Pitágoras. I és una rajola que és una classe de matemàtiques. And, and that's actually a math, a math, math class. Exacte. I llavors, és, no sé si es veu massa bé, però... I don't know if you see very well, but... Um, les porcions de la rajola, en lloc de ser quadrades o rectangulars, són triangulars totes. You know, the, the shapes of uh, the tiles, they are all triangular, they are not squares. I totes són d'una mida i d'una proporció diferent. And they all have a different size and a different proportion. Però totes les porcions pesen els mateixos grams. Yet they all weigh the same grams. I això s'explica aquí, una and, classe... And that's explained in this mathematical equation. <laughs> em, em, em sap molt greu que avui seria I, adequat, I'm, però no sé explicar-ho. I'm really sorry, but uh, that's not my main subject. Molt bé. Molt bé, doncs aquí s'acaba una mica la part la part de productes que fem nosaltres. So this is basically the, um, the part regarding the products we make. De fet, això és la part de catàleg actual. This is like the present catalog. Uh, anterior, anys anteriors hem fet molts més productes. Uh, years before we came up with uh, a lot of different products. I a més a més, durant l'any fem coses molt especials per encàrrecs especials, no? And along the year we made special things if we have special commands, requests. Per exemple, fem peces de xocolata. For example, we make pieces of chocolate. Fin, hem fet una peça fins de 4 metres i mig de xocolata. We, we made one that was all, uh, four and a half meters long. De 400 quilos de xocolata. 400 quilos of chocolate, for example. I moltes coses d'aquestes, no? And this type of stuff. Molt bé, però avui com que hem de parlar de ciència, But today, because we have to talk about science, parlarem una mica de ciència. No? We want to talk a little about science. Llavors, um, el que explicarem... Espera't. El que explicarem demà... So we, we want to talk about tomorrow. Avui es farem un petit avanç. Today I'm going to give you a little um, un avanç. update. I el que parlarem demà es basa en les problemàtiques que causa la manteca de cacau en tot el treball de la xocolata. And tomorrow we're going to talk about uh, the problems that the cocoa butter causes when we deal with chocolate. La mantega de cacao Products. és un greix molt especial, uh, que té un comportament molt especial. Because uh, the cocoa butter is a very special fat that behaves in a very special way. I amb aquests, amb aquests problemes, nosaltres hem plantejat 10 problemes. And then um, we've um, considered 10 Uh, problems que passen, que passen cada dia a tots els sobradors de xocolata and that happen uh, every day to people who deal with chocolate al qual la mantega de cacau és responsable and, and, and the responsible for those problems was uh, the cocoa butter i avui uh, en passarem tres today we're going to talk about three of them i però primer us passaré una introducció perquè veieu com es fa la mantega de cacau but uh, first let me just give you a little introduction about how Um, cocoa butter is made. Just a minute. It's just a minute.
Llavors veieu que és un greix de temperatura ambient sòlid que amb una temperatura molt suau de 33-35 graus fon. És un fat que melts a 33-35 graus. Fon. It melts. És un greix que té aquesta limitació, per tant, per exemple, quan ens mengem un gelat banyat de xocolata... Hi ha aquesta limitació de quan ens mengem un ice cream coated en xocolata... Hem d'alterar aquest greix... Hem d'alterar, d'alguna manera, aquest fat... Incorporant un altre greix que fongui a una temperatura inferior... Hem d'alterar un altre fat que melts a una temperatura més temperatura perquè si no, amb la temperatura de menys 10 graus o menys 4 graus que ens acabem posant el gelat a la boca, no fondria mai i no notaríem el sabor de la xocolata. Otherwise, you know, it would never melt and we wouldn't taste chocolate. Per exemple. Per exemple. El primer problema... The first problem... ...es basa en la fusió. ...is based in fusion. Però no és tan fàcil. It's not that easy. Si posem un ou de xocolata al sol... So if we place a chocolate egg in the sun... No sempre fon. It doesn't always melt. I no sempre fon igual. And it doesn't always melt the same way. Només fon bé a una època de l'any... It only melts the right way at a certain time of the year. Amb una hora del dia. At some... special time of the day amb unes condicions especials and under some very special conditions si no és aquestes condicions especials so we, we don't have these special conditions es fon tot l'ou the, the egg melts all together o fa un forat a l'ou no creant les formes orgàniques there, there is a hole in the, in the egg and that can also be formed i no aconseguim el resultat no? and we cannot get the result we want això realment és és uh, sembla una anècdota no però uh, so, This, a totes les pastisseries o botigues de xocolata ha, ha passat. This seems like an anecdote, but this has happened in all pastry shops. Um, Poses unes peces a l'aparador. That you, you know, you, you place the, um, some pieces in the shop windows. I no estàs al tanto. And then you don't realize. I es fonen. And they melt. I llavors has d'anar a l'obrador i dir, nens, això s'ha fos. And then you have to, you know, go and talk to somebody. El que passa és que nosaltres ens ha passat 50 vegades fins que vam trobar-li la part artística i vam dir, això és bonic. Until we decided that it was artistically nice. Llavors, ara ens dediquem a agafar els ous i posar-los a fora al carrer perquè es fonguin. So now, we take the eggs 
I will put it outside in the street so that they melt. La cena és molt bona perquè posem 25 ous i aviam quin és el primer que es fon. So we place like 25 eggs and then we try to guess which one is going to melt first. Llavors aviam corrent tots i anar traient ous perquè no es foguin amb excés. And then we just kind of take the eggs inside so that they don't melt too much. I bueno, seria interessant controlar una mica això. So it would be interesting to be able to control that. Llavors, i a més a més, això no hem trobat nosaltres la manera de reproduir-ho amb làmpares ni amb cap instrument. No s'ha trobat la manera. No funciona de la mateixa manera. Llavors, per Pasqua hi ha gent que ens encarrega fusions, no això diem fusions. So, at Easter, we get requests, people request fusions. Fusions, we call that. I ens trobem moltes vegades que no podem fer-les perquè no fa sol. And many times we cannot make them because there's no sun. Molt bé, bueno, aquest és un tema. Un altre tema que sortia al vídeo... This is one thing, and the other thing that was coming out in the video... És cremar la xocolata. It was burning chocolate. Bueno, no ho fem mai. I mean, we don't do it. O sí. O maybe, yes. Perquè jo he vist molta gent posar, aquí no sé si es fa, però amb carns o amb caça. I don't know if you do it here, but, you know, I've seen it many times with meat. O caça. Caça. Hunting, you know, from wild game. Es posa xocolata al a la cassola, no? You put chocolate, you know, you cook with chocolate. I segur que si poséssim un termòmetre, allò està més de 50 graus. And if you place a thermometer in the pot, it's probably over 50 degrees. Per tant, estem fent això. So we are doing that. No tan bèstia, perquè això és una mica... Not, you know, so... Llavors, bueno, evidentment, com a xocolater, haig de demanar que la xocolata es posi ratllada al final. So, as a chocolatier, I ask for a chocolate to be done at the end, like grated, and placed in the end, but people don't do it. Passarem a la segona fase de tot això. And then the second phase of all this. És la set. Seven. That can take an hour or an hour and a half or even longer. Els senyors de Mars ho saben molt bé, no? M&M's ho tenen controlat, no? Però de fet és un brillo sobre sucre. Un brillo sobre sucre. No? M&M's. És una mica diferent. Però els que fem això sabem que hi ha uns paràmetres que no s'acaben de controlar, no? But people who deal with this know there are some parameters that we cannot really control. Per exemple, lo de la pressió atmosfèrica. For example, the atmospheric pressure. 
el dia que hi ha anticiclón no funciona. Quan hi ha anticiclón... Quan hi ha alta pressió, sorry, no pots controlar-ho. Llavors, és una cosa que es fa a totes les fàbriques de xocolata, que fem que a cada fàbrica de xocolata hi ha el maestro, que sap fer això. So, in all chocolate factories, there's the master who can actually do that. Que les fàbriques grans ho tenen molt estandarditzat i molt parametritzat i funciona. And in big factories, it's standardized and it's highly controlled and it works però a les fàbriques petites ho tenim més difícil. Però en petites fàbriques és molt més difícil. A més a més, com també sortia anunciat, no totes les xocolates brillen de la mateixa manera. I no totes les xocolates brillen de la mateixa. I llavors, el brillo que podem aconseguir amb una xocolata negra és difícil aconseguir-lo amb una xocolata blanca. És difícil aconseguir-lo amb una xocolata blanca. Segurament hi hauria una manera de modificar les últimes capes d'una xocolata blanca, no sé com. I'm sure there must be a way of modifying the last layers of chocolate, of white chocolate, I don't know how. O variant el punt de fusió de la mantega de cacau. O perhaps varying the point of fusion as required, or varying parameters. Que ens ajudarien a aconseguir el brillo òptim. That may help us get the ideal shine. Són processos molt antics. These are very old processes. Que es fan per experiència, no? That you do by experience. Però que falta ciència. Llavors aquí esteu vosaltres per... But you need science. You need science. And you can help. Molt bé. La tercera i última d'avui. The third and that's going to be the last one today. Tants ous, al final. Bueno, va ser això. Si agafem un ou de xocolata, el tenim a temperatura ambient, i el pulveritzem amb xocolata líquida atemperada, l'ou quedarà satinat i de color de xocolata. Però si aquest mateix ou abans el posem a la nevera i el refredem i el pintem amb xocolata temperada, la mateixa xocolata que hem fet servir abans, apareix l'efecte vellut. Això és un efecte molt bonic. Però té un problema que és molt fràgil. A part de com es pot explicar, que això ho han d'explicar els científics. A part de com es pot explicar, que els científics ho han d'explicar. El que és interessant és que es pugui fixar aquest efecte vellut. Trobar la manera de fer-lo resistent. Aquest vellut passes el dit i aviat te l'emportes, no? O almenys el fas malbé una mica, no? Si 
can damage it. Seria molt interessant trobar la manera que aquest vellut es pogués tocar i resistís. So it would be interesting to find a way so that you can touch that velvet and it stays. Per tant, tercera pregunta. That's the third question. I bueno, d'entrada està explicat ja el que teníem previst per avui. And this is what I wanted to talk about today. I estem oberts a preguntes, si algú té alguna qüestió. And if you have some questions. A part que els que teniu un catàleg, us han donat un catàleg a l'entrada. Did you, people who have a catàleg. Els que trobin a la primera pàgina un adhesiu. If you see an adhesive on the first page. Resulta que tenen una caixa de bombons preparada. Oh, you will get a chocolate box. So we have time for some questions. I guess the chocolate boxes we will do at the end. Um, so if you have a little sticker that entitles you to a chocolate box, I suppose we have them here. I'll send him again. The chocolate box. They're in the back. We'll do. We'll deal with this at the end. But for now, um, there's time for some questions. So Enrique, I was thinking. So I was thinking during your, the end of your presentation that I'm sure we can get the students to get interested in solving some of your chocolate mysteries, but they probably will need some chocolate upon which to do their experiments. Molt bé. Very good. Tenim una fàbrica. We have a factory. Very good. Thank you. Any other questions? Any other questions? Any other questions? Are there any questions? I was wondering about the, the tile that was characteristic of Barcelona with the five circles. Is that a reference to the Olympics, or is that just a fortunate coincidence? It has five rings, five circles. No, no, no. No. No, no, no. Bona idea. Good idea. No, no, és un disseny històric de la ciutat. No, és un disseny històric de la ciutat. A la ciutat hi ha cinc, sis models. A la ciutat hi ha cinc, sis models. Five, six models. El disseny més més conegut és el de la flor. And the flower is one of the most renowned. I els cercles concèntrics és un altre dels dissenys. And those circles. Que ja està i és poc, però. It's another one. A mi m'agrada molt perquè és molt minimalista. And I like it very much because it's so minimalistic and it's very interesting. Thank you. First of all, I have a suggestion for you, which I hope might also make make money for you. In the light of your um, I imagined chocolate, I wonder if you considered doing a strawberry fields um, a st chocolate. A strawberry fields? Imagine. Um, <laughs> All the people. And then I have a, a, another quick question, which is, um, well, first of all, can you explain temper? I, I, I don't understand what tempered chocolate means. Um, I just, if you could explain tempering. And also, just... What are the gen general overview of your company specifically, like your annual the annual revenues or the? Thing? That's from the finance class. Not not much money. I'll start with the tempering. The tempering is is the characteristic of the mantega de cacao. Tempering is the characteristic of the. Cocoa butter. Segurament que qualsevol persona de Harvard ho explicaria molt millor que jo. I'm sure that anyone from Harvard would explain it much better than I will. Però us ho explicaré. But I'll do my best. A nivell d'ofici. According to my job. Resulta que si agafes un greix, una cera, un greix... So if you take some kind of fat... Habitualment, al fons... Al fons. Al fons. And you melt it i el deixes solidificar per si sol i solidifica. La mantega de cacao no és així. Si fons mantega de cacao i la deixes solidificar per si sola, 
primer, que tardarà molt. It will take a long time, maybe days, first of all, to solidify. Però és que, a més a més, solidificarà d'una forma que no ens interessa per la xocolata. And it will solidify in such a way that we don't want for chocolate. És una solidificació lenta. It's a very slow solidification. Que crea uns cristalls que no convenen per una correcta xocolata com nosaltres la coneixem. That create some kind of crystals that are not good for the correct chocolate the way we want it. Per tant, la mantega de cacau necessita que la baixem de temperatura. So the cocoa butter needs the temperature to be lowered. Fins a uns 28 graus en el cas de la xocolata negra. About 28 degrees in case of dark chocolate. I després el recalentem. And then you warm it up again. A 31 graus. Up to 31 degrees. Quan hem fet aquesta curva de temperatura, aconseguim l'aparença de la xocolata brillant, el soroll de la xocolata, o sigui, el tremp, contrau de la manera correcta, i aconseguim els resultats que volem. I després aconseguim els resultats desitjats. Ok? So, so actually, an interesting question, since this is a science discussion, is whether anyone knows another material that's important for human beings that's tempered. Glass, steel. Okay. Okay. I was wondering about um, the melting points of chocolate, depending on the type of chocolate. For instance, white versus dark um, ratios of the cocoa fat to other ingredients. And if you have tried the velvet um, effect with other types of chocolate with different melting points. Sí, la xocolata més resistent és la xocolata negra. The most resistant is dark chocolate. En quant a punt de fusió. In terms of fusion. Les xocolates que porten llet. The ones that have milk. Es cremen amb molta més facilitat. Burned much easier. En quant a l'efecte vellut. Regarding the velvet effect. Ho fem habitualment amb totes les xocolates. We usually do it with all kinds of chocolate. I funciona pràcticament igual amb totes. It more or less works the same way with all of them. No, no hi ha un problema aparent aquí. There is no problem. Thank you. When you're melting the eggs in the sun, do they fall out of temper? And do you have to deal with that? Or do you like that they get all matte colored? Excuse me, do they? When the eggs, when you're melting them in the sun, do they fall out of temper? Diu que sí. Bueno, he aconseguit amb el dia adequat i no sé com. I've managed with, you know, like the adequate day, the correct day, posar els ous a l'exterior, to put them outside, to melt them, pondre-ho, but melt, i refredar-ho, i l'aparència exterior sense temperar. So I've managed to melt, to melt them, then cool them down, i què? Sense destemperar la xocolata. Without tempering the chocolate. Sense destemperar. Without untempering the chocolate. Però, clar, això és màgia, ja. But this is almost magic. Sí, sí, és un dia que vaig provar-ho. Tenia uns ous... This is the day I tried. I had some eggs. Tenia uns ous ja pintats. They were already painted. Ja acabats. And finished. I vam posar-ho al sol i es vam fondre i els vam solidificar altra vegada. And we place them in the sun, and then we solidify them. I van conservar el brillo adequat i sense cap mostra de destemperat. With an even show any untempering. Però això, jo no ho sé. I don't know what happened there. Però clar, perquè això del sol, no només la temperatura no és suficient. Because the temp... As far as the sun is concerned, temperature is not enough. A l'aire que pot passar, la superfície a la qual poses l'ou, si és reflexant... Where you place the egg, the surface, if it reflects... Molts factors. There are many factors. Però jo crec que, sobretot, la incidència, no sé com es mesura ni com es diu... But I don't know... I'm sorry, I don't know how to measure, I don't know how to... La incidència del raig solar no és només la temperatura, és un brillo. We're getting ready, we're getting ready. Just temper it for that. Good, good. 
So maybe there's time for one or two more questions. Um, so I know some people freeze chocolate to keep it longer. Uh, how does that change the properties of chocolate, if at all? Are you talking about chocolates? Es un problema de amb els bombons hi ha un problema d'envelliment. There's a problem with chocolates about aging. Al dintre d'un bombó, si no és un praliner, un praliner és fruits secs amb sucre. The inside, if it's not a praliner, you know, praliner, sugar and dry fruit. Si és una trufa que en diem nosaltres. If it's a truffle, as we call it. Que si és una trufa com... De fet, de manera artesanal, de la màxima qualitat, seria feta amb nata. If it's a truffle made, you know, in the best way, will be made with cream and chocolate. And chocolate. Bàsicament. Basically. Això, evidentment, és un equilibri bastant just. And that needs a real balance. Si volem fer una trufa amb xocolata negra, amarga. But if you want to make a truffle with dark chocolate. Amb poc sucre. With just a little sugar. Que actuaria com a conservant. That would be... The preserve, that will preserve the chocolate. Evidentment, tenim una situació de risc molt elevada. Then we have a risky situation here. Llavors, a nivell de producció... So, regarding production... Cada empresa té el seu plantejament. Every factory has a different way of dealing with this. Hi ha empreses que congelen els bombons una vegada fets. Some factories do freeze the chocolates once they've made them i els van descongelant a medida que els van venent. And then they defreeze them as they sell them. Està comprovat que no perdem qualitat. It is being checked that you don't lose quality. És possible, però també és possible, no és necessari. It is possible. No és necessari perquè tenim bastant estudiat que no arriben a la congelació, sinó arriben als 4 graus. They don't, we've studied, it actually, they don't freeze, they get to 4 degrees. Sí. Tenim menys risc de descongelació i de condensació d'aigua. Of condensation of water and freezing. I el resultat de conservació és molt igual o superior. And the result regarding conservation is about the same or even better. When Moses came down off the mountain, he shared all ten commandments. But you've only shared three of the questions with us. So can you either review them very quickly or promise to put them on Harvard's website so we can all enjoy them? Me das permiso? Can I do that? Yes, we would be honored. We would be honored. Okay. Bueno, por orden cronológico. Uh, in a chronological order. Sería fusión, que le he visto. Fusion, you've seen that. Atemperar. Uh, tempering. Dos problemas de contracción, de contracción de la chocolate. Two problems of contraction of chocolate contraction. Dos problemas de qué más? And two other problems. Por favor. Por favor. Mira, mira. Cinética. Ah, de cinética, de velocidad de refredamiento. Ah, de cinética, like the the speed, the cooling speed. Del brillo por fricción. And then friction shine. Fat bloom. Fat bloom. Efecto vellut, el tercio pelo. The velvet effect. Y textura de las trufas. And the texture of the truffles. So with that, I thank you.